So, first of all, I want to thank all those who pray for me. మొట్టమొదటిగా నా గురించి ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తున్నారో వారందరి నిమిత్తమే దేవునికి వందనాలు చెల్లించాలని కోరుతున్నాను దట్ ఈస్ నాట్ అన్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీ అది ప్రాముఖ్యత లేనటువంటి పరిచయ కాదు అది ఇన్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ క్రీస్ ప్రభారి దేహంలో రకరకాల పనులు నిర్వర్తించే వారు ఉన్నారు ఐ సమ్ టైమ్స్ థింక్ ఐ ఎమ్ లైక్ ద టంగ్ స్పీకింగ్ కొన్నిసార్లు నేను అనుకుంటాను ఈ దేహంలో నేను ఒక నాలుగు లాంటి వాడిని అంటే ఎప్పుడు మాట్లాడుతుండేది ప్రార్థన చేస్తూ ఉండే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే గుండె ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అట్లా వట్ హ్యాపెన్ టు ద టంగ్ ఇఫ్ ద హార్ట్ స్టాప్స్ గుండె ఆగిపోయింది అనుకోండి గుండె ఆగిపోతే ఇంకా నాలుగు పని ఏముంటుంది యూ కాన్ స్పీక్ ఎనీ మోర్ అదే నాలుగు ఏం మాట్లాడలేదు సో i am very thankful for all those who are pumping the blood into the tongue garake naliku loniki raktam prasarinchataniki evaraithe ila chestunnaro ante prarthinche varu irandu nimithame devuni pondaralu chelustha you may not get any honor or award for that on earth ee bhoomi meda unnappudu oka vela meeku evitha mena atuvanti ganatha gaani lekunte edana ప్రజలు కనిపించే బహుమానం కానీ ఇట్లాంటిది కలగకపోవచ్చు ఆన్ ఎర్త్ ఆల్ ది ఆనర్ గోస్ టు ద టంగ్ సో అదే ఈ భూమి మీద ఘనత అంతా కూడా నాలుగుకే వెళుతుంది బట్ వెన్ జీజస్ కమ్స్ బ్యాక్ అయితే క్రీస్తు ప్రభావం తిరిగి వచ్చినప్పుడు హీ విల్ రివార్డ్ అండ్ ఆనర్ ఆల్ దోస్ హూ పంప్ ద బ్లడ్ టు ద టంగ్ ఎవరైతే నాలుగుకి రక్తం పంపిస్తూ ప్రసరణ చేస్తూ వచ్చారో వాళ్ళందరికీ కూడా క్రీస్తు ప్రభావం బహుమానం ఇస్తారు so it's a very very important ministry ganaki ide chaala chaala pramukhyamaina paricharya all those who pray in secret evaraithe rahasyamlo prarthana chestunnaro varandaru kuda you must remember you are the heart of the body of christ meer nyapunchukovalsina evtante christ prabhuvari dehaniki meer gunde laanti vaadu there are so many deceivers going around preaching for various reasons today మరి ఈ దినాల్లో రకరకాల బోధలు చేసేటటువంటి వాళ్ళు చాలా మోసగించేటటువంటి వాడు కూడా ఈ దినాల్లో ఉన్నారు దర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ ట్రూ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ యూ మస్ ప్రే ఫర్ దెమ్ చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే నిజమైనటువంటి దైవ సేవకులు ఉన్నారు వాళ్ళ కొరకు మనం ప్రార్థన చేయాలి ఐ ఆమ్ డీప్లీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ దోస్ హూ డూ దట్ ఇక్కడికి ఇది చేస్తున్న వారు అందరి నిమిత్తమే నిజంగా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా సమ్ ఇయర్స్ అగో గాడ్ గేవ్ మీ అ వర్డ్ టు షేర్ విత్ ద పీపుల్ ఇన్ మై చర్చ్ కొన్ని సంవత్సరాల కిందట మా సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు బోధించడానికి ప్రభు నాకు ఒక వాక్యం ఇచ్చారు విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వీ బిలీవ్ అండ్ వాట్ వీ కన్ఫెస్ ఏమైతే మనం విశ్వసిస్తామో ఏదైతే మనం ఒప్పుకుంటామో దాని మీద ఆధారపడినటువంటి వాక్యం సమ్ టైమ్స్ వీ ఓన్లీ బిలీవ్ ఇన్ ద హార్ట్ చాలాసార్లు మన కేవలం ఏదో హృదయంలో విశ్వసిస్తాం అంటే బట్ ఇన్ రోమిన్స్ టెన్ అయితే రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయంలో యూ హెవ్ ఆల్ సీన్ దిస్ బిఫోర్ ఆల్సో ఇది ముందు కూడా మనం దీన్ని చూసాం it says here in verse uh, the verse 8 the word is in your mouth and in your heart irumada vachanamlo ee vakyamu nee notanu nee hrudayamlo nu unnadi that is the word of faith that we are preaching adi mana bodhinche tetuvanti viswasa vakyam that's what it says in that verse aa vachanamlo nu sangathidi the word of faith ee viswasa vakyamu the word of faith must be in your heart and in your mouth ee vishwasa vakyam ne hrudayamlo undali ne notlo kuda undali the word of faith must not only be in your heart it must be in your mouth ee vishwasa vakyam ne hrudayamlo maatrame kaadu adi notlo kuda undali not only in your mouth but also in your heart ee notlo maatrame kaadu ne hrudayamlo kuda undali and in verse 17 it says 17th vachanamlo ila undi this faith comes by hearing and by hearing by the word of christ ee vishwasamu vinutu dwara kalugutundi adi kristunu gurchinatundi maata valla so i can't just believe for whatever i like nagedo naaku ishtam vachina prathidane nenu namataniki ledhu abraham did not get up one morning and say okay i'm going to believe that i'll have a son abraham oka roju poddine lechi sare naaku kumarudu podtaadu nenu namuthunaru ani akasmathu ge cheppaledu no he would not have got a son athaniki kumarudu puttunde vadu kada atla 
but god told him you'll have a son aithe devudu cheppadu neeku kumaru kurtadu faith was based on that word of god devuna vakyam meda ee vishwasam aadharapadi undindi if god had not told abraham he'll have a son he cannot believe oka vela devudu ganaka abraham tho neeku koduku kurtadani cheppapothe adanu koduku kutte vaadu kaadu this is the foolish thing a lot of preachers are preaching today aneku vandu bodakulo ఇటువంటి అవివేకమైనటువంటి సంగతిని బోధిస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే నీకు ఏదైనా కావాలంటే నమ్ము సరిపోతుందంట comes by hearing the word of christ it says in verse 17 prabhu yokka vakyamu vinutu dwara vishwasam vastundani ikkade vachana lo chautunna mana there are many things we like maniki ishtamaina chaala sangathalu unnai good things manchive god may not give it to us mari oka vela prabhu vaati manaki vakkochu i would like to have a lot of hair on my head na thala meda chaala juttu undalanu naaku ishtam undi you people who have hair don't realize what a blessing it is milo chaala mandi talanna juttundi kada adi etha go paashigodho meeku teliyaledu when i go into the sun i have to wear a cap you don't need a cap nere andlo vellinappudu topi pettukoni andalalu meer pettukokkarled but if i shut my eyes and say in jesus name i'm going to have hair it's not going to come aithe nere kallu boosukune yesu prabhu naamana prarthisthunano naaku chaala thala meda juttu raavali ante raadu adi because i don't have a promise that i'll get it now endukante adu naaku ippudu ostundane vaagdanam ledhu vakyam lo but there is a promise that i'll get it in a few years aithe konni samvatsaralu vastadanu maatram vaagdanam that is in philippians chapter 3 philippians ku rasina patrika 3rd adhyayalo undadi philippians 3 philippi 3rd adhyayam it says that verse 20 we are waiting eagerly for the savior of our lord jesus our lord jesus christ from heaven revelation yes philippians 320 philippi 3 20 vachana mana power sthiti paralokam andunadi akkad nundi prabhu ani yesu christu ani rakshakun nebittamu and when he comes he will change this body of our humble state into conformity with the body of his glory aina vachinappudu samasthamunu tanaku loobarchukona jalina shaktine patti aina mana deena shareeramunu tana mahimagala shareeramunaku samarupamu gala daniga maarchunu our body will become like his body mana dehalanni kuda aina deham vale maariputayi jesus was not bald yesu christ prabhuvariga battathalu ledhu he had a lot of black hair aina kada allati juttu chaala undi so when he comes aina vachinappudu according to this verse i'll have black hair mari ee vachanane patti chuste ayanu poli naaku kuda nallati juttu chaala untundi but not now aithe ippudu kaadu that is god's will adi devudu ichitam but now is not god's time aithe ippudu devudu samayam kaadu so i must wait gada kaadu nera viswasam there are a lot of things which are god's will but not yet god's time anekam ayina tondi sangathalu devuni chittamulla unnai kaani ippudu adi devudu samayam kaadu that is just one example edo oka udaharanam cheptanu I won't be wearing glasses also when Jesus comes. Atlare Yesu Christ Prabhu vachinappudu nenu kalladal pettukokkaledu. I won't need to go for glasses or anything in heaven. Ikka paralokamlo ekkada kalladal pettu tirigakkaledu. But that is in the future. Aithe idu bhavishyathulo jarugutundi. So we must not try to claim something by faith which God has not promised. Devudu manaku vaagdanam cheyyanatuvanti sangathane vishwasamtho mana kavalanu pattukokkodadanu. For example, udaharanam chudandi as we get older చూడండి మనం వయసు ఎక్కువ పడుతుందని కూడా వృద్ధాప్య వస్తుంది బాడీ బికమ్స్ వీకర్ అండ్ వీకర్ మనం వయసు వచ్చే కొలది శరీరం కొంచెం బలహీనంగా బలహీనంగా అయిపోతుంది ఐ కాంట్ డు ఆల్ ది థింగ్స్ ఐ డిడ్ వెన్ ఐ వాస్ 30 ఇయర్స్ ఓల్డ్ 30 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు నేను చేయగలిగ పనులు అన్ని ఇప్పుడు నేను చేయలేను ఐ కాంట్ లిఫ్ట్ ది వెయిట్స్ ఐ కుడ్ లిఫ్ట్ వెన్ ఐ వాస్ 30 30 సంవత్సరాల ఉన్నప్పుడు లేపిన బరువులు అన్ని ఇప్పుడు లేపలేను బికాజ్ దేర్ ఇస్ ఎ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ సేస్ లైక్ దిస్ ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం ఇక్కడ చెప్తుంది సెకండ్ కొరింథియన్స్ 4 రెండవ కొరింతి నాలుగో అధ్యాయం verse 16 16th verse it says in the middle of that verse our outer man is decaying chudandi ikkada ee vachana madhyalo untundi maa bahya purushudu krushinchuchunnano our body is becoming decayed and older and older and older ante mana deham krushinchipothundi undaga undaga adi vrudhaapyamlo praveshistu that is a scripture that is being fulfilled in all of us edukada mana andara vishayamlo kuda ee lekham nerveralali i think from the time a child is born up to the age of 25 it goes up chudandi oka bedda puttinappudu nunchi oka paathi samvatsaralu vache anta varaku ala bike elthu untadu up to 25 25 samvatsaralu varaku after that you start going down tarvata malaki kendakelthu untadu that is god's way 
అది దేవుని ఏర్పాటుది సో వీ కాన్ సే లార్డ్ ఇన్ జీసస్ నేమ్ గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ దట్ ఐ హ్యాడ్ వెన్ ఐ వాస్ థర్డ్ యేసు ప్రభు నా వాన్ అడుగుతున్నాను ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు ఎట్లాంటి బలం ఉందా శక్తి నాకు ఇయ్యి అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫూలిష్ ప్రేయర్స్ ఇట్లా కొంతమంది అవివేకంగా బుద్ధిహీనంగా ఎట్లా ప్రార్థన చేస్తారో ఈ ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు గివ్ మీ అకార్ నాకు గివ్ మీ హౌస్ నాకు ఇల్లు ఇయ్యి see the promise in philippians 419 philippi 4 19 lo na vaagdanam emtante philippians 419 philippi 4 19 lo na vaagdanam my god will supply all that you need mana devudu tana aishwaryam cheppuna yesu nadu mahimulo mee prati avasaramano teerchuno and in english need means not the same as what i want ante ikkada avasaram ante mana kavalsina korike ani kaadu he doesn't say god will give you all you want మనకి ఏం కావాలో దేవుడు ఇస్తాడని కాదు గాడ్ విల్ గివ్ అస్ ఆల్ దట్ వి నీడ్ మనకి ఏది అవసరంగా ఉందో దాన్నే దేవుడు ఇస్తాడు అండ్ దట్ ఐ కెన్ టెస్టిఫై ఫర్ ఆల్ ద 54 ఇయర్స్ ఆఫ్ మై బోర్న్ అగైన్ లైఫ్ నేను తిరిగి జన్మించిన తర్వాత ఉన్నటువంటి 54 సంవత్సరాల వయసులో నేను నెరవేరుతూ వస్తున్నాను నేను చెప్పగలను దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ ఐ వాంటెడ్ గాడ్ నెవర్ గేవ్ మీ అనేక మంది అనేకమైనటువంటి సంగతులు కావాలని కోరిక కలిగిన దేవుడు నాకు అవేబుల్ ఐ థాంక్ గాడ్ హి నెవర్ గేవ్ మీ ఇట్ వుడ్ హావ్ డిస్ట్రాయిడ్ మీ ఒకవేళ నాకు దేవుడు అలా ఇచ్చుంటే నన్ను నాశనం చేసుకుంటే కనుక ఎవరందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాడ్ నాకు ఏది అవసరమో దాన్ని ప్రభు నాకు ఇచ్చాడు ఈ రోజు వరకు అంటిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నా జీవితం అంత వరకు కూడా ఐ బిలీవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ నీడ్ హీ విల్ గివ్ నాకు అవసరం ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆయన ఇస్తాడని నేను నమ్ముతున్నా అండ్ హీ విల్ గివ్ యూ అట్లానే మీ కూడా ఇస్తాడు దట్ ఇస్ ఎ ప్రామిస్ ఇది వాగ్దానం that is why i say you must read the bible and korake meer devune ka vakyanni chadavali ani cheptuna then you can know the word of christ and believe it appudu christu prabhu yokka vakyanni meer telusukone dani gara nammali what did we read in romans 10 the word of faith must be in our heart and our mouth mari romil grasana patrika padavajyalu em chedivam devune yokka vakyamu mari yokka hrudayamlo undali tadwara note dwara ravali and it says there in romans 10 roma padavajyalu ekka evara pedindante and verse nine we confess with our mouth and believe in our heart tomada vachanamlo yesu prabhu ni note tho oppukone ni hrudayamlo vishwasinchinadala it's not enough to believe in our heart yedo mana hrudayamlo vishwasisthe saripodu we must confess with our mouth mala note tho dani oppukovali so a few years ago kona samasralu kendata god gave me these eight words ee enemidu vachanalu devudu naaku ichadu which he told me to share with the people that they can believe and confess garaka prajalu vishwasinchi oppukone lagana veetni etarlato cheppalani prabhu naaku ichadu i want to share those eight words with you as we go away from here ikkada nunchi meer velipoyemendo devudu ichinatvanti aa enemudu maatalu nenu meeku cheppalanu korutunna you can write it down if you like meeku kavalante meer raasukochu ekkadaina the first thing we must believe and confess motta modar sangathi mana vishwasinchi oppagovalsindi god the father loves me just like he loved jesus tandri inatundi devudu yesu christu prabhu ani atla preminchado atlane nanu kuda premisthunadu so i will always rejoice garaka nenu ellappudu kuda santoshisthu untano God the Father loves me just like he loved Jesus. Tandri enatundi devudu Yesu Christ Prabhu ani preminchinatte nannu premisthunadu. I believe that. Nenu adu namuthunanu. So I confess I will always rejoice. Garaka nenu dannu oppukuntanu ellappudu dannu aanandisthu untanu. I believe something in my heart. Naa hrudayamlo oka vishayam namuthunanu. What is that? Evtadi God loves me as he loved Jesus. Yesu Christ Prabhu ani preminchinatte devudu nannu kuda premisthunadu. So I confess with my mouth I will always rejoice. Naa note tho oppukuntanu ellappudu dannu aanandisthanu. I'll show you a verse for that. దాని గురించి మీకు ఒక వచనం చూపిస్తాను ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా క్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పిన మాట మీద ఆధారపడి ఉండాలి జాన్ 17 అండ్ వెర్స్ 23 యోహాన్ సువార్త 17వ అధ్యాయం 23వ వచనం This is the only verse in the whole bible that teaches us that God the Father loves us as he loved Jesus Bible antrakulo kuda idu okka vachaname idu manaku bodhisthundi devu tandri enatundi devudu christu prabhuvane preminchinattu manalu kuda premisthunadu that can make a lot of difference in our life mana jeevithamlo idu goppa vyathyasane kaligisthundi i know how it helped me adu naaku etla sahaya padindo nenu erugudunu i was frequently discouraged in my early christian life aa prarambha christu aa jeevithamlo nenu nirutsa padutundevan i was very insecure నాకు భద్రత లేనట్టుగా నేను భావిస్తూ ఉండేవాడు యాంక్షియస్ ఎంతో ఆందోళనతో ఉండేవాడు అండ్ 
trying to prove that i am somebody yedo nenu yedo unnanu ani etalu ruju parichukovalane taha taha laadutu undevadu because i felt inferior edukante nenu badrathu lenattu takkuga anukunevadu when i was 30 years old 30 samvatsaralu vayisunnappudu then one day i read this verse oka roju ee vachana nenu chadivanu i was amazed there is a ashir pen in my whole life nobody had ever told me that god loves me as he loved jesus na jeevithakalam antrutlo eppudu evaru naaku cheppaledu devudu yesu prabhuvanni preminchinattu nannu kuda preminchinadu ani they told me god loved me devudu nannu preminchinadu chepparu but how much kaani anta as much as he loved jesus ayi yesu christ prabhuvanni anta preminchcharo anta garanu preminchinadu i would not believe it unless i saw it here mari ikkada ee vachanalo chadivanta varaku nenu dan namalakapen this is jesus praying Yes Christ prabhu prarthana chestunnaru kada He's praying to the father tandriki prarthisthunnaru I'm praying that the whole world will know something mari sarva lokamu telusukunnatugane prarthisthunnaru What should they know ye telusukovali middle of verse 23 23rd avachana madhyalo That father you love them just like you love me tandri neevu nannu preminchinatte varini kuda preminchithu aniyu God Jesus wants the whole world to know that. Yesu Christ prabhu sarva lokamu kuda telusukovalanu korutunnaru. When people look at my life, prathana na jeevithan chusinappudu the whole world must know. Oh, the father loves Zack Punin just like he loved Jesus. Lokamantha telusukovali tandri enatuvanti devudu Yesu Christ prabhu ani preminchinatte Zack Punin garu kuda preminchunnadu. You can put your name there. put your name there bp ragar pettukondi the father loves you just like he loved jesus oh tandri ayya devudu yesu prabhu ana premichinadu pebal kuda premistunadu if you are a disciple of jesus meer yesu christ prabhu ana shishyulaithe you have said lord jesus i want to love you and follow you all my life meer cheppali yesu christ prabhu ana jeevitha kala vantatlo kuda ninni preminchi ninni vembadi you are sincere nee yathartanga unte you may have many weaknesses meeku chaala balahinathu undochu many faults ve patralu undochu but you want to give them up అయితే వాటి అన్నిటిని విడిచిపెట్టుకోండి యు వాంట్ టు ఫాలో జీసస్ యేసు ప్రభువుని వెంబడిచి కోరుతున్నారా యు ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ మీరు చాలా దాని గురించి పెనుగులాడుతున్నారు ఇట్స్ ఓకే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ సరే మీరు ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నా పరవాలేదు డు యు వాంట్ టు ఫాలో జీసస్ యేసు ప్రభువుని వెంబడిచి కోరుతున్నారా యు వాంట్ టు ప్లీజ్ గాడ్ దేవుడు సంతోషపరచాలని కోరుతున్నారా దెన్ ద ఫాదర్ లవ్స్ యు యాజ్ హి లవ్స్ జీసస్ తండ్రి యేసు ప్రభువుని ప్రేమించినట్టు ప్రేమలు కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు అండ్ ఇఫ్ గాడ్ ద ఫాదర్ లవ్స్ మీ దెన్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ నోబడీ ఎల్స్ లవ్స్ మీ తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు నన్ను యేసు ప్రభువుని ప్రేమించినట్టు ప్రేమిస్తుంటే అసలు నన్ను ఇంకెవరు ప్రేమించబోయినా పరవాలేదు సో మెనీ పీపుల్ కంప్లైన్ నోబడీ ఇస్ లవింగ్ మీ చాలా మంది ఏమంటారంటే నన్ను ఎవరు ప్రేమించట్లేదు అంటే అంటారు i have no complaint because god himself loves me naaku itlanti firya devu ledhu endukante tandri ani devudu nanu preminchunadu he loves me as much as he loved jesus aani yesu prabhu ani preminchinatta ga nanu preminchunadu which means he will care for me that is just like he cared for jesus aani yesu christ prabhu ani vishayamlo enta jagratha badratha vahincharo naa vishayamlo kuda anta badratha vahistharu ani there was a particular time when jesus had to be killed when he was 33 and a half yesu christ prabhu aru 33 nara samvatsarala vayasulo unnadu oka prachekamaina tondi samayam lanu But from the time he was born, people tried to kill him. I the putti na putti ni chukuda prasala ni sampana na prayatna jesha. You remember when he was born, Herod tried to kill him. Ek jab mandha hai putti na puru Herod raja ni sampana na prayatna jesha. And the first time he preached a sermon in Nazareth, we read Luke four. They took him to a cliff to try and kill him. Mare loka swatha naalga hoye chale bottom art sare ni swatha na prakriti ni sampana ni ke kordan mein dis kele. Another time in chapter seven, they sent some military people to catch him to kill him. Yohan swatha yeh hoye chale loka sandar ko loka to mandhi sai. నికులు పంపించారని పట్టుకొని చంపాలని బట్ ఎవ్రీ టైం దే కుడ్ హిమ్ అజారి కూడా పట్టుకొపర్ నాట్ బికాస్ హి వాస్ స్ట్రాంగర్ దెన్ దెమ్ అంటే వాళ్ళకంటే లేదో డౌట్ కన కాదు సో మీ మిలిటరీ పీపుల్ వుడ్ కమ్ టు క్యాచ్ జీసస్ మరి చాలా మంది సినిగల కొట్టే వారు డౌట్ కొడా కొట్టారు దే కుడ్ నాట్ క్యాచ్ హిమ్ వాళ్ళు పట్టుకొపర్ అండ్ ఇస్ రిటర్న్ ఇన్ హన్స్ గాస్పెల్ యోహన్స్ వాతవర్ ఐ ఓన్లీ రీజన్ ఓకే ఒక కారణం హిస్ అవర్ హడ్ నాట్ యెట్ కమ్ ఆయన సమయం ఎంతనో రాలేదు and god loves me like love jesus yesu christ prabhu ani preminchinatte devudu emichadu nothing can happen to me till my hour comes na samayam vache anta varaku kuda naake em sambhavinchadu jaragadu nobody can touch me or kill me till my hour comes na samayam vache varaku nannu evaro taakaledu nannu evaro champaledu when the hour comes jesus died and i will also aa samayam vachinappudu yesu christ prabhu ani chanipinadu nenu chanipadu we are all ready to go when the hour comes aa samayam vachina mara andaru velipotaane ikkanga undaru so we don't have to be fear mara bhayamuto jeevin chakkarledu will i have an accident i like pramad Will I get cancer? I can't trust that. What is going to happen? Yeah, what will happen if my husband dies? 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 What will happen
if you believe that god loves you as he loved jesus devudu yesu christu prabhuvane pichinattu mimmalu premisthunnadu ani meer vishwasiste as he cared for jesus he will care for you yesu christu prabhuvane vishamaya bhadrata vahinchinatte mee vishayam kuda bhadrata vahistaru as he helped jesus he will help you yesu christu prabhuvane sahaya padnatte mee kuda ayana sahaya padtaru we must not only believe that in our heart adi hrudayamlo nammatame kaadu confess it with our mouth dot to opkoval especially to the devil when he tempts us prachekka satana manalu shodinchinappudu satan satana i want to tell you something devana sakate love me as he loves you yesu christ prabhuvaru preminchinatte devudu naaru kuda preminchu so i always rejoice karane ne paristar i'm not going to be devana devana dere aandolan chandar okay then number 2 sare rendo sakate God is for me all my sins. Paul anitni kuda devudu kshaminchadu. So I will never live with guilt. Ganaka ee paapam sambandhinatundi doshamu manasaakshithone eppudu jeevinchanu. God has forgiven me all my sins. Devudu Paul anni kshaminchadu. So I will never live with guilt. Naaki dosha paapa doshamtho nenu jeevinchanu. We already saw that. Mara adu munde chusa. In 1 John 1:9. What the Yohanna what the Jain to mudo chana. That's a wonderful verse. Chaala adbhutakaramaina maatu idi. there are two parts to it ikkada rendu bhagalu unnai dillo you know sometimes people go to a court to sign a deed konu konu saarlu kontha mandi court ki velli akkada unnatu unda patrana santakam pettaru in front of the judge judge gar mundu jayadipati mundu two parties rendu parties untar agreement daniki oppandam i will do this you must do this nenu idi chestano nu vadi cheyali nai sign nenu idi chestana ani santakam pettaru also sign nu kuda santakam pettane chestana then If I do this, he has to do it. Because he has signed 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 it. Because he has He is faithful and righteous to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Ah, na mara papa kulo chhaminche samastha dunni itne ne pavitra ne chheda ne na madagi ne vado. If you have done your part, karan new jewels na bhagon ho jaise the. Do you think God will do His part? Jewel thana bhagon jaise thana kunna ra? Yes. Oh no. Then why should we live with guilt? Karan kama doshon toh yendu kunna le? Never. Yappuru doshon mara saath thana. I said that yesterday and I want to repeat it today. Ne na jeppe na mala heroes kulo jeppe thana. and we also saw this verse in hebrews 8:12 hebrews rasana patrika 8:12 lo kuda chadiva god says i will not remember your sins anymore devudu annadu ikka nee paapamulu ennatike nenu nyaapakam chesukonano that is a promise adi vaagdan so i believe nenu namuthunana i not only believe nenu namatave kaadu i confess nenu oppukuntunana what do i confess etla oppukunna god has forgiven all my sins devudu naa paapamulu annitni kshaminchinadu those terrible things i did many years ago aneka samvatsaralu kendara chaala bhayankaramaina sangathalu chesanu and the small sins i did yesterday atla ninna roju chesina tondi chinna chinna doshalu small sins big sins everything chinna dosham gaane petta paapam gaane annitni god has forgiven all my sins devudu naa paapamulu anni kshaminchadu so i will never live with guilt anymore nenu ye vidhamaina tondi dosha paapa dosham tho nenu jeevinchakkarledu you must confess it with your mouth me note tho meer oppukunte don't just believe it in your heart odeyola namata maatrame gaadu you know all these electric wires have got two wires inside so rendu ee electric wire lu unnai kada ee light liki pettina wire lu anedi rendu wire lu untai you cut any of these wires you'll find there are two wires inside meer ye wire lanna veetni koosi chusinattaithe adulo rendu wire lu eltai oka daanlo sometimes three but minimum two konni saarlu moodu untai kani kanisam rendu undali that one neutral is not always required what a neutral ane untundi adu ippudu akkarle these two wires are essential you cannot have electricity only with one wire meer oke oka wire tho vidyut shakti raadu adu pravahinchadu the two wires are there rendu wire lu unnai ikkada and the electricians will bring it to the switch ఈ ఎలక్ట్రీషియన్స్ ఏం చేస్తారంటే స్విచ్ దగ్గర తీసుకొస్తారు దా టు వైర్స్ రెండు వైర్లు and the switch is off that means the wires don't touch అక్కడ ఆ స్విచ్ ఎప్పుడైతే ఆఫ్ చేసామో ఈ రెండు కలవట్లేదు అన్నమాట when you put on the switch ఆ స్విచ్ వేసాం అనుకోండి the two wires touch ఆ స్విచ్ లోపల ఏం చేస్తుందంటే రెండు రెండు కలుపుతుంది light comes on fan comes on everything comes on అది కలిసిన వెంటనే స్విచ్ చేసిన వెంటనే లైట్ వస్తాయి ఫ్యాన్ వస్తాయి అన్నీ వస్తాయి cannot have that with one wire ఒక్క వైర్ తో జరగదు so in our life అట్లానే మన వన్ వైర్ ఇస్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ మై హార్ట్ ఒక వైర్ ఏంటంటే నా హృదయంలో నమ్ముతున్నాను వాట్ ఇస్ ది అదర్ వన్ రెండోది ఏంటి 
I confess with my mouth. Na hrude na note to oppukunna. So when I believe in my heart, na hrude lo nabina pudu. I confess with my mouth. Na note to oppukunna pudu. The two touch. Ee rendu kalustunna. Then the lights come on. Appudu vantane idu veluguchinadu. Why are you in darkness? Enduku meer cheekatlo unnaru? Either you don't believe in your heart or you don't confess with your mouth. Oka vela meer edo hrudayam la anna nammatledu lekapothe note to anna oppukotledu. The devil has made you quiet. Appu adi memmalni maunanga unchesadu. Now onwards we must start confessing with our mouth. You put no one to go and be not to open God to harm in self. I'll tell you why. Ye do ko jab tak. You know the devil cannot read your thoughts. Apu vadi me thalam full na sol chado valet. Nobody can read your thoughts. Me thalam full na yapora chado valet. Your wife, husband, nobody can read your thoughts. Your wife or husband, nobody can read. Ne bhariye gani, ne bhatta gani, walu kora, ne marasulo yamundo wal chapat. No, no angel can read your thoughts. Ye do talu kora me thalam poli chadole. Only God. Kya walam devde? It says that in one Corinthians, what to Corinthi? And chapter two, prendo vatiyo, verse eleven. Pada kona vachu. So who knows the thoughts of a man except the spirit of man which is in him? ఒక మనుషుని సంగతులు అతనిలో ఉన్న మనుషాత్మకే గాని మనుషుల్లో మరి ఎవరికి తెలియను నో బడి నోస్ అవర్ థాట్స్ మన తలంపులు ఎవరికి తెలియవు దట్ ఇస్ వై వెన్ ది డెవల్ టెంప్టెడ్ జీసస్ అదికే అపవాది సాతాను యేసుక్రీస్ ప్రభుని శోధించినప్పుడు ది డెవల్ కెన్ పుట్ అ థాట్ ఇన్టు యువర్ మైండ్ దట్ హి కెన్ డు ఒక ఒక సాతాను మీ మనసులో ఒక తలంపు పెట్టగల యా దట్ హి కెన్ డు అది చేయగల but he cannot hear your thoughts aithe me thalampule untho telusukoledu you have to speak to him meer tantho maatladali see you see in matthew chapter 4 matthew chapter 4 verse 4 chai when it says the devil tempted jesus satana yesu prabhu ni shodhinchinappudu the devil came and said to him if you are the son of god command these stones to bread అపవాది వచ్చి యేసు ప్రభావర్త అన్నాడు నీవు దేవుని అయితే ఈ రాళ్లను రొట్టెలుగా మార్చుకోమన్నారు చెడు తలంపులు తెచ్చినట్టే బట్ జీసస్ ఆన్సర్డ్ అండ్ స్పోక్ విత్ హిస్ మౌత్ యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు తన నోటుతో మాట చెప్పి జవాబిచ్చాడు మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రం కాదు గాని దేవుని నోటు నుండి వచ్చి ప్రతి మాట వల్ల జీవించడానికి వ్రాయ పడి ఉన్నదనను we can pray in our thoughts because god can hear us మన మన తలంపుల్లో ప్రార్థన చేయొచ్చు ఎందుకంటే దేవునికి మన తలంపులు తెలుస్తాయి most of the time i pray in my thoughts చాలా సార్లు నా తలంపుల్లోనే మౌనంగా నేను దేవునికి ప్రార్థన చేస్తా you don't have to open your mouth when you pray because god can hear your thoughts దేవుడు మీ తలంపులను వినగలడు గనక నోరు తెరిచి కూడా ప్రార్థన చేయకండి but when i pray in my thoughts the devil cannot hear me నేను నా యొక్క తలంపుల్లో దేవునికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు సాతానికి వినపడం have you noticed whenever there was a demon possessed person mere appudu notice no gamaninchara dayam pattina vyakti nappudu jesus saw a demon possessed person yesu christ prabhu dayam pattina vyakti chusinappudu he jesus did not just say in his mind get out satan satana bayiti pomana yesu prabhu tana manasulo anko ledu no ledu why eduko because satan could not hear edukante adi satana ku vinapadu he had to speak maatladali get out of him i lord ji vadilpo then satan heard and got out appu satan vini velipa i have seen that again and again and again in my life na jeevithamlo ee sangathu marla 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 chusan there are many demon possessed people i cast the demons out aneku mandi dayyalu pattinatuvanti vaalle nenu aa dayyalu velagutta always i have to speak ellappudu kuda vaalatho maatladavalu sochadu i cannot say in my thoughts adu na thalampullo anukunte saripodu because the devil cannot hear my thoughts edukante satanaku na thalampulu telidu i say in jesus name get out nenu antanu yesu prabhu naamane velipo immediately the demon goes vantane dayam velipothundi because he hears edukade vintu so we must believe in our heart and confess with our mouth ganaka mana hrudayamlo viswasinchale notito oppukovali so that's the second thing adu rendo sak god has forgiven all my sins devudu na paapalu anni kshamichinadu so i'll never live with guilt ganaka nenu evadu mana paapa doshamtho nenu jeevichanu now the third confession is this moodava oppudala entante god will fill me with his holy spirit devudu tana parishuddha aatmatho nannu nimputadu God will fill me with his holy spirit. దేవుడు తన పరిశుద్ధ ఆత్మతో నన్ను నింపుతాడు. And so I will be strong enough for every task. గనక నాకు ప్రతి విధమైనటువంటి పని నిమిత్తమే చాలినంత శక్తి కలిగి ఉంటాను. That is every task that God gives me. అంటే దేవుడు నాకు అప్పగించేటటువంటి ప్రతి పని నిర్వర్తించడానికి. I confess it. నేను ఒప్పుకుంటాను. God 
is not god might fill me he will fill me with the holy spirit devudu oka vela nimputadeemo ani gaadu kachithinga parishuddhamtho nimputadu and i'll give you a verse for that daniki oka vachanam chupistamu luke chapter 11 luka swartha 11 and verse 13 13va vachanam luke 11 luka swartha 11 and verse 13 13 If you being evil know how to give good gifts to your children how much more will your heavenly father give the holy spirit to those who ask him 12 13 వచనాల్లో కాబట్టి మీరు చెడ్డవారైండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవుల్ నియ ఎరిగి ఉండగా పరలోకమందన మీ తండ్రి తన అడుగు వారికి పరిశుద్ధ ఆత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా అనుగ్రహించునేను you know jesus said if a son asks the father for bread will he give him a stone yesu christ prabhu varannaru oka vela kumarudu tandri ne rotti kavalante ayina raistada or was lemon if he asks for a fish will he give him a snake mari 11th vachanam anadu chepa kavalante oka paavu istada if he asks for an egg verse 12 will he give him a scorpion 12th vachanam lo oka guddu kavalante atanu telistada no ledu if he asks for bread he give bread rotti kavalante rotti ne istadu see if one of your children comes and says mommy please give me some food i am hungry మీ పిల్లలు వచ్చి అడుగుతారనుకోండి అమ్మ నాకు ఆకలి వస్తుంది అన్నం పెట్టారనుకోండి ఓర్ గివ్ మీ సమ్ వాటర్ అండ్ థర్స్టీ లేకుండా నాకు చాలా దాహం ఇస్తుంది నీళ్ళు అన్నారనుకోండి వాట్ విల్ యూ డూ ఏం చేస్తారు మీరు యూ వాంట్ టెల్ హిమ్ కమ్ టుమారో రేపు రా అని అంటారా మీరు యూ వాంట్ ఈవెన్ మేక్ హిమ్ వెయిట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఐదు నిమిషాలు కూడా ఆలోచన చేయరు జీసస్ సెట్ హౌ మచ్ మోర్ your heavenly father will give the holy spirit yesu prabhu var antunnaru paralokamandunna tandri tan adugu variki parishuddhaatma ento nischayam ga anugrahinchadu to whom evariki not to everybody prati valiki kaadu that's what you got to see in this verse adhe ee vachanamu chudalu only to those who ask him tannu adugu variki evaraithe ayina adugutunnaro valike you don't have because you don't ask you don't have because you don't ask meeru adagatledu ganike meeru podatledu or you ask and don't receive because you're asking to for your own glory oka vela konni saarlu meer adugutunnaru adu meeku dorakatledu endante meer swantha koppala kosam adugutunnaru da lord fill me with the holy spirit so that i can do miracles and become a great preacher oh prabhu naaku parishuddha atmane tadwara nenu suchi kriyalu chestanu nenu koppa bodakunda avutanu well i'm not surprised that god did not give you the holy spirit appo naaku aashcharyam ledhu atla adiginatayithe parishuddha devudu parishuddha atman evadu you don't have because you don't ask meer adagatledu ganaku meer podatledu you ask and you don't receive because you you're asking for your own honor a rendu adi mee santa ganata santa goppa kosam adugutunnatayite adigina gaani meeku but if you ask if you ask for the glory of god devuni oka naam mahimaatham adigithe how much more your heavenly father will give the holy spirit more than any earthly father will give bread to his children bhu sambandhamaina atvanti talidandrulu pillalaku rotti nicche daani kante inka enta adhikanga paralokapu tandri parishuddha atmanu istadu i really feel that many of us have not prayed to god seriously for the power of his holy spirit there nijanga anukuntunano aneka mandi parishuddha atmanu devuni shakti kavalani devuni teevaranga adagatledu i'll tell you my own experience na santha anuku cheptanu For so many years I was afraid of Pentecostal 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 I never asked God for the power of the Holy Spirit. Chaala samvatsaralu naaku Pentecostal ante bhayamu bhayamu Pentecostal vallu ante bhay pade asalu parishuddha atma antane bhayam esedi parishuddha atma kavalu neppudu adagaledu na. I was more afraid of Pentecostals than of the devil. Ganaka naaku asalu appo satani kante Pentecostal vallu ante ekku bhayam esedi. I said Lord I don't care about any of these people. I want to be filled with the Holy Spirit. Garagane anan prabha naaku evaru gurinchi em nen patichukotledu gaane naaku ee parishuddha atma shakti kavalu. and god filled me they would not parishuddhaatma to impact i'll tell you my honest testimony my whole life was changed yadhaatmanga sakshyam cheptana na jeevithame maaripen it's like getting electricity in the house ad intlo electricity light lo ichinattu ga untadu supposing for so many years you lived without electricity oka vela chaala samvatsaralu ee vidyut deepa lekunda brother teacher anukunta one day you get the electric connection oka roju meeku vidyut shakti connection vachindi suddenly everything is working akasmatiku mathwani pan chestunna so many different churches are glorying in different doctrines anekamainaatundi sanghalu rakarakala siddhantallo vaalle edo athishesthunnaru we believe in being born again we thirigi jarmechadu namuthunnaru kontha mandi we believe in water baptism we were neeti baptism namuthunnaru kontha mandi antaru we believe in baptism in the holy spirit parishuddha atmulo baptism kontha mandi antaru we believe in evangelism lekunte swaatana gurinchinaatundi sevana kontha mandi antaru or so many different doctrines itla rakarakala siddhantallo rakarakala sanghallo unnatundi vaalle avu kavalu anukunta and i compare these different churches like people who got so many gadgets in their house there are is sangala ani kuda vaalla yokka illallo unna twenty gadgets laaga anukuntaru one man says i have got an electric cooking stove oka ayina antadu vanta chesukodani electric stove undi na daggara antadu 
the person says i have got electric cooking stove and i have got microwave oven also inko kain antadu na daggara electric cooking ga vatta chesade kaadu oven kuda undi vedi chesukodana kavalsindi another person says i have got electric stove microwave oven and refrigerator also inko kain antadu vatta chesukona electric stove undi vedi chesukodana ki oven undi naaku electric refrigerator kuda undi ani inko kain antadu another fellow says i have got those three and i have got a washing machine also inko kain antadu daggara moodu undi kuda naaku washing machine kuda undi battle kuda ani antadu these are different churches i have got this no i got more than that i got more than that itla rakrakala sanghalo naaku adu undante naaku inka inkote ekku undani la vayya rakrakala anukunna all these houses one with one gadget one with 10 gadgets ikkada oka intlo oka deeni sambandhana parikaram unte oka danni 10 parikaralu inkoda daggara unnai but in all these houses there's no electricity yinne yinne unda gaane aa illallo asalu vidyut chakthe ledhu so nothing is working ipudu adu ledappudu edi pan cheyadu this fellow has got 10 gadgets but he is no nothing is working that fellow has got only one gadget nothing is working yeniki 10 parikaralu unnai gaani ipudu 10 pan cheyatledu ayaniki okati unda okati pan cheyatledu that fellow has got no gadget his house is the same as this fellow with 10 gadgets oka ayin daggara asalu emi ledu ayin daggara emi lekapoyina sa okate endukante vil daggara unna gaani pan cheyatledu this is the condition of many churches aneka sanghalo paristhithi ela undi they are glorying in a doctrine vaallu entha sepu vaallu siddhantalu gurinchi gopalu cheppukuntaru you got two good doctrine i got four neeku idu rendu siddhantalu unnaya naaku naalu siddhantalu you got four i got six neeku naalu siddhantalu unnaya naaku aaru siddhantalu unnaya inkoda what is the use of all that if you don't have the power of the holy spirit ivanni undi enti prayojana parishuddhaatma devuni shakti lekapothe so that is the third thing you must confess adi moodo sangatha oppukolsu god will definitely fill me with the holy spirit devudu kachithanga parishuddhaatma tho nimputadu nanu nammale because he is better than my earthly father edukada na bhoo sambandhamaina tandri kante goppavadu therefore i will be strong enough to do everything that god asked me to do adu korike devudu nannu edi cheyimane cheppina ga danni dan cheyi samarthavantanga cheyadaniki devudu naaku shakti isthadu you know in the early days when i had to preach prarambha dinallo nenu ekkada na prasangam cheyalante even if i had to preach once a day edo roju ko sari bodha cheyal sochadu once a week kore do varanu ko sari i would say lord how can i do it prabha ella cheyale ipudu prasangam anukunna it takes such a long time to prepare one sermon for once a week varaniki oka prasangam cheyalante dani kosam pedda siddha paatu but i found as my responsibility increased in different churches i had to speak so many times in a day aithe tarvata em ayipindi sanghallo na baadhi ekku ayipindi roju ga anek paryayamulu nenu vaakyam cheppalsu how to do it etla cheyali thing god will fill me with the holy spirit aithe devudu parishuddhaatma shakti isthane and when god fills me with the holy spirit i will be strong enough for every task devudu parishuddhaatma shakti isthe prati sandarbhaniki kuda nenu chaalinantha samarthavantanga untanu that is if god has called me అందుకొరకే దేవుడు అని పిలిచారు ఇఫ్ గాడ్ ఇస్ నాట్ కాల్డ్ యు దెన్ ఆఫ్ కోర్స్ హి వాంట్ గివ్ యు దట్ పిలిచారు దేవుడు కాల్డ్ నేను పిలవకపోతే దేవుడు నీకు ఆ శక్తి సామర్థ్యం ఇవ్వడు ఇఫ్ గాడ్ ఇస్ కాల్డ్ యు టు బి అ మదర్ ఫర్ 3 ఆర్ 4 చిల్డ్రన్ మరి దేవుడు ముగ్గురు నాలుగురు పిల్లలకు నిమిత్తమే తల్లి గాని నిన్ను పిలిచారు అనుకోండి నాట్ ఎ ప్రీచర్ లైక్ మీ నా వంటి బోధకుని కాదు దెన్ యు మస్ సే గాడ్ విల్ గివ్ మీ పవర్ టు బి అ గుడ్ మదర్ టు దిస్ 3 4 చిల్డ్రన్ అప్పుడు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ముగ్గురు నాలుగురు పిల్లలను పెంచడానికి సమర్థవంతమైన తల్లిగా దేవుడు నీకు శక్తి ఇవ్వాలి యు నీడ్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ నాట్ టు బి అ ప్రీచర్ బట్ టు బి అ గుడ్ మదర్ దెనక నీకు పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తి ఎందుకు రావాలి బోధ చేయడానికి కాదు ఒక తల్లిగా ఉండి పిల్లల్ని చక్కగా పెంచాలి వి ఆల్ హావ్ డిఫరెంట్ కాలింగ్స్ ఇన్ ది బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ లైక్ ది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ మన దేహంలో రకరకాల అవయవాలు ఉన్నట్టు మనందరికీ కూడా రకరకాల పనులు దేవుడు ఇచ్చాడు క్రీస్తు ప్రభువు వారి దేహంలో నిర్వర్తించాడు ఎవరీబడి ఇస్ నాట్ ది టంగ్ ప్రతి వాళ్ళు నాలుకే కాదు సమ్ ఆర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఇయర్స్ అండ్ సో మెనీ డిఫరెంట్ కొంత మంది చేతుల్లో ఉంటారు కొంత మంది చెవుల్లో ఉంటారు రకరకాల ఎవరీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ నీడ్స్ పవర్ అయితే ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అవయవానికి శక్తి కావాలి హ్యాండ్ నీడ్స్ పవర్ చేతికి శక్తి కావాలి ఇయర్ నీడ్స్ పవర్ చెవికి శక్తి కావాలి టంగ్ నీడ్స్ పవర్ నాలుకు శక్తి కావాలి ఐస్ నీడ్ పవర్ కంటికి శక్తి కావాలి లెగ్స్ నీడ్ పవర్ కాళ్ళకి శక్తి కావాలి వాట్ ఎవర్ యువర్ మినిస్ట్రీ ఇన్ ది బాడీ వద యు ఏ మదర్ ఆర్ ఏ ప్రీచర్ ఆర్ ఏ ప్రేయర్ you need power agarata yokka christ prabhuvari dehamlo nu oka thallevu gaana nu oka bodhakudu ga unna lekha oka sangamlo unna pratidaniki devudu shakti kavali so confess that god will fill me with the spirit dane oppukonandi devudu nenu parishuddhaatma nimputadu the fourth one nalugo devudu ante god has determined all my boundaries devudu naa sarihaddulnu ippudike nirnayinchadu so i will be perfectly content at all times garaku eppudu kuda devudu nirnayinchinatundi sarahaddullo eppudu santrupti kaligundali see acts chapter 17 verse 26 apostle karyamulu 17 26 acts of the apostles chapter 17 and verse 26 apostle karyamulu 17 26 it says god has determined the appointed times and boundaries of the habitation of all mankind 
సర్వ మానవ జాతి నిమిత్తమై దేవుడు సృష్టించి వారు ఒకవేళ దేవుని తడవలాడి కనుగొందిరేమని తన వెదకు నిమిత్తము నిర్ణయ కాలములను వారి నివాస స్థలం యొక్క పొలిమేరలను ఏర్పరచను అంటే మన చుట్టూ కూడా పొలిమేరలు సరిహద్దులు పెట్టాడు దాన్ని ఆయన నిర్ణయించాడు హీ డిసైడెడ్ యూ షుడ్ బి బోర్న్ ఇన్ ఇండియా నీవు భారతదేశంలో జన్మించాలని దేవుడు ముందే నిర్ణయించాడు దట్ ఇస్ గాడ్స్ డిసిషన్ అది దేవుని నిర్ణయం అది అండ్ హీ డిసైడెడ్ దట్ యూ షుడ్ బి బోర్న్ ఎట్ దిస్ టైం ఈ సమయంలో నీవు పుట్టాలి అని అది కూడా దేవుడు నిర్ణయించాడు దర్ ఇస్ అ బౌండరీ గాడ్ ఇస్ డ్రాన్ అరౌండ్ అస్ ఇన్ మెనీ ఏరియాస్ అనేకమైనటువంటి మన జీవిత ప్రాంతాల్లో ప్రభు పొలిమేరలు నిర్ణయించాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ చూడండి హౌ మచ్ యువర్ మంత్లీ శాలరీ షుడ్ బి నీకు నెలసరి జీతం ఎంత ఉండాలి అనేది కూడా దేవుడు ముందే నిర్ణయించాడు హూ ఇస్ డ్రాన్ దట్ సర్కిల్ ఎవరు ఆ వృత్తాన్ని ఎవరు గీశారు గాడ్ ఇస్ డ్రాన్ అ సర్కిల్ అరౌండ్ యూ దేవుడు మీ చుట్టూ ఒక వృత్తం గీశాడు యువర్ శాలరీ విల్ బి ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ అ మంత్ నీ జీతము నెలకు ఎనిమిది వేల రూపాయలు అని దేవుడు ముందే నిర్ణయించాడు గాడ్ ఇస్ డ్రాన్ ఇట్ దేవుడే దాన్ని నిర్ణయించాడు అనదర్ పర్సన్ ఇంకొక ఆయనకి గాడ్ ఇస్ డ్రాన్ అ బిగ్ సర్కిల్ యువర్ శాలరీ విల్ బి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఆయన ఒక పెద్ద వృత్తం గీశాడు నీ నీ నెలకి జీతం యాభై వేల రూపాయలు డోంట్ ఎన్ బి హెమ్ ఆయన చూసి మీరు అసూయ పడద్దు యూ సే లార్డ్ యూ హ్యావ్ డిటర్మిన్ మై బౌండరీ ఓ ప్రభా నా పొలిమేరలు ఎంత ఉండాలో నీవే నిర్ణయించు ఐ విల్ బి కంటెంట్ ఇన్సైడ్ దిస్ బౌండరీ కనుక నాకున్నటువంటి పొలిమేరల్లో నేను ఎల్లప్పుడు తృప్తి కలిగి ఉంటాను when my wife and i got married nero ana bharya vivaham ayinappudu i i had given up my earthly job ee bhu sambandha venatu undu udyogana vadilesana when i was in the navy i was getting more than 1000 rupees a month appudu 1000 rupees a month nenu appudu navaka dalamlo pan chesinappudu appa na jeethalo undi nelaki oka 1000 rupees undadi but that is about 50 years ago so 1000 rupees was a lot of money those days adu eppudu 50 samvatsaralu kedata అప్పుడు ఒక వెయ్యి రూపాయలు అంటే చాలా పెద్ద మొత్తం అది ఇట్ వాస్ సంథింగ్ లైక్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ టుడే అది ఈ రోజుల్లో ఒక నలభై యాభై వేల రూపాయలు మనీ అది ఎంతో అధికమైన డబ్బు అండ్ దెన్ ఐ గేవ్ అప్ మై జాబ్ తర్వాత నా ఉద్యోగాన్ని వదిలేశాను అండ్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ నై వాస్ సర్వింగ్ ద లాడ్ అప్పుడు వివాహం చేసుకుని ప్రభుని సేవ చేస్తున్నా దెన్ మై శాలరీ వన్ మై గిఫ్ట్స్ అండ్ ఆల్ ఐ గాట్ వాస్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అ మంత్ అప్పుడు నా జీతం అంటే నాకు ఏదో కొంచెం కానుకలు అవి ఇచ్చినది వచ్చింది నూట యాభై రూపాయలు నెలకి ఫర్ అబౌట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇట్ వాస్ లైక్ దాట్ ఒక రెండున్నర సంవత్సరాల వరకు ఇలా మ్యారేజ్ మా పెళ్ళి అయిన తర్వాత రెండున్నర సంవత్సరాల వరకు ఇలా ఫ్రమ్ వన్ థౌసండ్ ఇట్ కేమ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ దానికి వెయ్యి రూపాయల దగ్గర నుంచి కిందకు వచ్చింది నూట యాభై రూపాయలకు వచ్చింది దట్ బిగ్ సర్కిల్ సడన్లీ బికేమ్ వెరీ స్మాల్ దేవుడు ఏర్పరచిన పొలిమేర పెద్ద వృత్తం చిన్నది అయిపోయింది i said i will stay inside this boundary nera nara nera ee polymerlone untan i will never borrow nera eppudu appu cheyanu i'll be happy with what god gives me devudu naaku em isthado dalo thruptiga untanu if i can't buy something i won't buy it oka vela nenu edana konalekapothe ee konanu aagipothanu and i thank god my wife never asked me to buy sari or anything for her nera devudu kondral chellistunanu naa bharya avudike edu cheerala kavali adi kavala naa avudu eppude evadagaledu she asked me also i said sorry i can't get it okay well i already got it again except you didn't do it but she never asked me kaani avadu eppudu adagaled we were a very small circle vaaku chaala chinna vrutham then after two and a half years rendu nara samvatsaralu ayin tarvata he expanded it a little adu koncham pedadai i got about 700 rupees a month adi inchi pinchu nelaka 700 rupayalu vachu that was little better తర్వాత కొంచెం మెరుగైంది పరిస్థితి సి గాడ్ సీస్ అవర్ నీడ్ ఐ హ్యాడ్ వన్ చైల్డ్ మరి అప్పుడు మాకు ఒక 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 బిడ్డ పుట్టడం జరిగింది ఐ హ్యాడ్ టు చిల్డ్రన్ తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు సో ఐ హావ్ అ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ పరలోకంలో నా తండ్రి ఉన్నాడు హి సీస్ అవర్ నీడ్ అండ్ హి కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీసింగ్ అకార్డింగ్ టు అవర్ నీడ్ మా మా అక్కర్ని చూసి మా అక్కర్ కొలిదిగా ఆయన పొలిమేరలను కొంచెం పెంచుతున్నాడు ఐ డిసైడెడ్ ఐ విల్ నెవర్ టెల్ ఎనీబడి ఇన్ ది వరల్డ్ మై నీడ్ నేను తీర్మానం చేసుకున్నాను నాకు ఉన్న అక్కర్లు ప్రపంచంలో ఎవ్వరికి చెప్పను even when i have nothing i'll pretend as if i've got plenty naak evi lakapoyina gaani naaku chaala unnattu gaane untanante so that i don't become like a beggar like Ad, many uh, preachers are like beggars sadwara nenu bhikshagaani madriga untanu chaala mandi bodakulu bhikshagaalu madriga adugutu untaru asthamara and now i have been married for nearly 45 years ippudu 45 samvatsaralu ayindi maaku vivaham ayi today god has made a big circle around me ee dinane naa chuttu vrutthara devudu chaala pedda chesadu but i don't find my joy in the how much money i have aithe na yanta dabbu undane danlo ledu na santosham 
my joy is in the fact that i am absolutely content whatever i have naaku na santosham ante entante na ye unte daarilo sampurnamaina santrupti undi adhe na santosham tomorrow if god reduces the circle again it becomes small repudi dinana malla devudu maa polimeralanu kudinchesi takku chesi chinna cheshte i will be content again repu avu repu tripti ga untaru so this is what we must can believe and confess ide maro mana vishwasinchali oppukovali it is god who has determined this boundary around me na chuttu una tondi polimerlano devude yerparchadu so i will be content garaka nenu eppudu trupti ga untanu see hebrews chapter 13 hebrews rasana patrika 13 chapter 13 and verse 5 13 hebrews 13 5 it says let your character be free from the love of money be content with what you have because he has said i'll never desert you nor forsake you thana apeksha lenu varai meeku kaligina vaatito trupti pondi undadi ninnu ya maatramunu vidivano ninnu ennadano edabayano ani aayaneye cheppina kada that's a wonderful verse idi anta adbhutakaramaina vakyam adi that god says he'll never desert us or forsake us mara devudu antunadu aanu eppudu mallanu vidugone adapayanu antunadu so if god is there in that circle it doesn't matter how small the circle is garaga devudu manatho unte mana chuttu una polymer enta chinna dena manage paralu as i said when i got married my circle was very small nen cheppanu kada maga pelle ayinappudu na ma chuttu una polymer paruvatho chaala chinna de because i was a full time worker and i was working with very poor people in the villages nenu poorthi samayam sevaku samarpinchukune aaya gramallo chaala peda paristhitilo unna prajala majjilo seva chestu undevan even though my circle was only 150 rupees appudu na chuttu unnatundi vrutham naaku unnatundi aadayam 150 rupees god was there god was there devudu appudunnadu danlo i i did not even have money to rent a house ganaka nenu ఒక ఇంటిని అద్దెకి తీసుకోవడానికి కూడా నాకు డబ్బు గురించి నేను ఏం చెప్పకలేదు ఐ హావ్ టు స్టే విత్ వన్ రూమ్ ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ హౌస్ మా నాన్నగారి ఇంట్లో ఒక గదిలో ఉండేవాడు ఇట్స్ నాట్ ఈజీ బట్ ఐ సెడ్ లార్డ్ ఇఫ్ దట్ ఇస్ వాట్ యు హావ్ డ్రాన్ అరౌండ్ మీ ఐ యామ్ హ్యాపీ అది అంత సులువైంది కాదు ఒక్క గదిలో కుటుంబం ఉండాలంటే కానీ ప్రభువా నువ్వు అది ఇస్తేనే దానిలోనే ఉంటాను అన్నాడు ఐ సెడ్ ఐ విల్ నాట్ కంప్లైన్ నేను ఏం ఫిర్యాదు చేయను i will not go outside the circle to borrow money mari devudu neevinchina vrutthaniki bayitiki velli ne appu theesukone evar daggara i will be content there nenu akkade trupti ga untaru and god taught me so many lessons in that small circle that i could never have learnt in a big circle aa chinna vrutthalo unnappudu devudu naaku enni paatalu nerpinchadante oka vela na vrutham chaala pedda ayyundi polymerlu ekku unte aa paatalu nerchukuntunte vaadu kaadevo when i was in the navy i had a big circle nenu navy lo pan chestunappudu chaala pedda polymerlu i could not learn the lessons that i learned in this small circle aa chinna vrutthamlo unnappudu nerchukunnatundi paatalu pedda polymerlu unde nerchukunnadu vaadu kaadevo in poverty you can learn lessons that you can never learn when you are wealthy meer aishwaryam lo unna dani kante paadarikam lo unnapude veli vari paatalu nerchukuntaru so remember the fourth thing god has determined my boundaries so i will always be content ee nalugo sagatha nyapam cheskondi devudu na polymerlan airport chesadu ganaka nenu ellappudu danlo trupti ga untanu now the fifth one aidodi god's commands are all for my good devuni yokka aajnyalu anni kuda నా మేలు కొరకే నా మంచి కొరకే సో ఐ వాంట్ టు ఒబే ఆల్ ఆఫ్ గాడ్స్ కమాండ్ గనక దేవుని ఆజ్ఞలు అన్నిటికి నేను విదేతి చూపిస్తాను 1 జాన్ చాప్టర్ 5 యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం వర్స్ 3 మూడవ వచనం ఆల్ ఆఫ్ గాడ్స్ కమాండ్మెంట్స్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బర్డెన్ సమ్ జాన్ సేస్ యోహాన్ అంటున్నాడు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు ఏవి కూడా భారమైనవి కావు ఆల్ గాడ్స్ కమాండ్స్ ఆర్ ఫర్ మై గుడ్ దేవుని ఆజ్ఞలని నా మంచి కోసమే సీ దిస్ ఇస్ వాట్ ది లార్డ్ టోల్డ్ ది ఇజ్రాయెలైట్స్ ఆల్సో ఇన్ డ్యూటరానమి ఇన్ చాప్టర్ 10 ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం 10వ అధ్యాయంలో ఇజ్రాయేలీలకు దేవుడు కూడా ఇదే మాటలు చెప్పాడు డ్యూటరానమి చాప్టర్ 10 ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం 10వ అధ్యాయం వర్స్ 13 13వ వచనం keep the lord's commandments and his statutes which i am commanding you today for your good nee melu koraku nedu nenu nee kaajnyapinchu yehova aajnyalanu kattadalanu anusarinchi nadachukondina maata so this is the fifth thing we must confess idi aidho sagathu meer oppukovalsam god's commands are all for my good devuni aajnyalu anni kuda na melu koraku na manchi koraku so i want to obey all of god's commands garaga devuni aajnyalu annitike nenu vidhethi chupistanu that is a confession we have to make it want to upadala mana cheyali you must believe in your heart me hrudayamlo nappali whenever you read a command in the word of god devuni yokka vakyane devuni yokka aajnya gani chustunappudu don't lust after women stree ni mohapu chukuto chudadanu dani for my good adi na manchu kosame forgive people who harm you 
మీకు హాని కలుగు చేసిన వాళ్ళని క్షమించాలి ఇట్స్ ఫర్ మై గుడ్ అది నా మంచికే బీ యాంక్షియస్ ఫర్ నథింగ్ దేని గురించి మీరు చింత పడకూడదు ఆందోళన పడకూడదు ఇట్స్ ఫర్ మై గుడ్ అది నా మంచి కోసమే లవ్ యువర్ ఎనిమీ మీ శత్రువులను ప్రేమించాలి ఇట్స్ ఫర్ మై గుడ్ అది నా మంచి కోసమే if you believed it is for your good you will do it adini manchi kosam ni mel kosam ani nammenatayite adi neeku shreshkaranga more many christians don't believe it aneka mandi christulu idu namaru so we must confess with our mouth garaku man note tho oppukovali believe in our heart mana hrudayamlo vishwasinchali all of god's commands are for my good devune aajnyalanni kuda na mel korakaru namaru so i will keep all of god's commands tadwara devune aajnyalanni itni kuda na neraverustanu then number 6 aro God controls all the people and the events that affect me. Na pariga na parigan lok vache tetuvanti prajalana gaani sandarbhala gaani anitni kuda devude niyantristu untadu. So I will always give thanks. Garu nenu eppudu devuniki vandanalu chellistanu. God controls all the people and events that affect me naaki na parigandloniki naaku sambandhinchi unnatundi prajala gaani sandarbhala gaani avanni kuda devudu niyantristadu aina adhinamulu untai i will always give thanks garane ellappudu devudu vandanalu chellistanu why should i complain eduku nenu firyadu cheyali if everything is working for my good anni kuda naa melu koraku jarugutunde why should i complain eduku nenu inga firyadu cheyali if you go one day to the office ఒక రోజు మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళారనుకోండి అండ్ ద బాస్ సెస్ యజమాన్ అంటాడు ఐఎమ్ గివింగ్ యువర్ ప్రమోషన్ నీకు ఒక ప్రమోషన్ ఇస్తున్నా అంటాడు ఐఎమ్ డబ్లింగ్ యువర్ శాలరీ నీ జీతాన్ని రిటిప్ చేస్తున్నా అంటాడు ఐ యు గోన్ కంప్లైన్ దాన్ని ఫిర్యాదు చేస్తారా యూర్ హ్యాపీ చాలా సంతోషంగా ఉంటారు దట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ గుడ్ అది మీకు మంచిదే గాడ్ allows even the bad things to work for our good atlane mar melu koraku devudu konu koni manake edo nashtam kaligetti kuda chestadu you must believe that adu kuda nammali god is so powerful devudu entho shakti vantadu that even when the devil does something bad to you god can turn it to work for your good apuvadu konu koni sangathulu mee keedu kosam ani chesina gaani devudu dani meluga maarchestadu there's a beautiful verse in deuteronomy 23 jithiya padeshakarana 23 avadhyayamlo chaala chakkadi maatu Deuteronomy 23 Dvitiya Upadesh Kandamu 23 Verse 5 Aida vachu The last part of that verse Aa vachana valo chivar bhaga The Lord your God turned the curse into a blessing for you because the Lord your God loves you Nee devuda ni Yehova ni nu preminchana ganaka Nee devuda ni Yehova ni nimittamu aa shaapamunu aashirwadamaga chesinao Can God turn a curse into a blessing Devudu shaapanni aashirwadamaga chestada Yeah he can do that. Devudu cheyagalu. God can turn the curse into a blessing. Devudu oka shaapane aashirvadanga maarcheyagalu. Somebody curses you. Yavaro memulu shapistaru. God will turn it into a blessing. Devudu daani meeku divaniga maarchestaru. God will make everything work for your good. Devudu samasthane kuda nu melu kalugunatluga chestaru. I'll tell you once something had happened in our house. Mai intlo jarigina oka sangatham cheptaru. There was one neighbor of ours of some other religion oka sari ma inti pakkana oka ayana unde vadu ayana vere matasthadu and the old man there was sick ayana oka vruddhaapilo unnadu balahinanga unnadu so they believed in that religion that if you get a witch doctor vaala matamlo vaala nammindi entante oka bhoota vaidyanni ganaka meer nabithe he can make that sickness come from that house to this house my house aa bhoota vaidya edu chestadante ee roganni aa intlo nunchi maa intloku maarchestadu so we saw in the garage there one witch doctor stirring one pot akada aa garage dagara oka bhoota vaidyudu aa bhoota vaidyani sambandhina ani chestunadu oka konda adi petti and we wondering what he is doing we aashirvadam em jarugutundo ikkada then we heard avadu venna there is a sickness there they are trying to transfer it to your house akada oka aa vaalla intlo rogam unde aa roganni aa intlo nunchi maa intloku maarcheyalani prayatnam chestunnaru so you know just like there are real preachers who are in touch with god and fake preachers who are not in touch with god idu ela untundante nijamaina atuvanti bodhakudu devunto sambandham kaligi untadu nijam kaani atuvanti bodhakudu devunto sambandham undadu there are real witch doctors who are touch with the devil and fake witch doctors who just fool people to get money atlane kontha mandi nijamaina atuvanti bhoota vaidyulu saatharu tho sambandham kaligi untaru adu nijam కానటువంటి భూత వైద్యులు ఏం చేస్తారంటే ఊరికే అమాయకులు దగ్గర డబుల్ సొమ్ము చేసుకుంటారు సో యు నో దిస్ మ్యాన్ వన్ నైట్ వన్ డే త్రూ వన్ పాట్ ఇంటూ आवर హౌస్ దానికి ఏం చేశాడంటే ఒక రాత్రి సమయంలో ఒక కొండ మా ఇంట్లోకి విసిరేశాడు వి జస్ట్ టుక్ ఇట్ అండ్ త్రూ ఇట్ అవే మేము దాన్ని తీసి బయట పారేసాం 
so that i thought this is a good opportunity to teach my children something abu nenu anukunnanu maa pillalaku oka paatam nerpinchadaniki chaala chakkata avakasham anukunnanu i called my four sons nalugu maa naluguru kumarulu pilichanu i said that man is a fake witch doctor nenu annanu aa bhoota vaidyudu asal nijamaina odu kaadu he is not in touch with the devil asala satan tho athana sambandham ledhu there are some real witch doctors in touch with the devil kontha mandi nijamaina bhoota vaidyulu unnaru vaalaku deiyam tho sambandham undi this man is a fake ఏదో అట్లాంటి వాడు కదా ఉట్టుట్టి పోతా వాడు ఇట్ గెట్ మనీ ఫ్రమ్ దెమ్ ఏదో డబ్బులు సంపాదించి కూడా నేను ఇవ్వను చేస్తాను బికాజ్ ఇఫ్ హి వాస్ ఇన్ టచ్ విత్ ద డెవల్ ఒకవేళ నిజంగా సాతాన్ తో ఇతని సంబంధం ఉంటే ద డెవల్ వుడ్ హావ్ టోల్డ్ హిమ్ డోంట్ ట్రై దిస్ హౌస్ ట్రై ది అదర్ హౌస్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఆ సాతాన్ చెప్పు ఉండేవాడు ఆ పార్వేసి ఈ ఇంట్లో కాదు అవతల ఇంట్లోకి వెయ్యి మరి ద డెవల్ వుడ్ హావ్ టోల్డ్ హిమ్ దిస్ హౌస్ ఇస్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ నో ఛాన్స్ ఫర్ యు దేర్ ఎందుకంటే యు ట్రై ది అదర్ సైడ్ ఈ ఇంట్లో దేవుని దాసుడు ఉన్నారు దేవుని సేవకులు కానీ నీ పని చేయదు నువ్వు అవతల ఇంట్లోకి పారేయమని చెప్పుకుంటు he threw it into our i in my intlo paresadu he is a fake ganaka adu nejavaina bodha vaidyudu kaadu so what is the good that came out of it dan lonchi em mel jarigindi maaku my children got some faith that the devil can be defeated ma pillalaku vishwasam vachindi satanu odimpa padtadu we are not afraid of witchcraft or any such thing maaku bodha vaidyulo bodha vaidyo ilanti em namakoledu before the old man died i got a chance to preach the gospel aa muslimane chanipoka mundu swartha prakatinche tarunu vachindi naaku So we are not afraid of the devil. Gana kapoad ante mana bhayam ledhu. Let him do whatever he likes. Athani ye estu vadinadu cheyanavandi. God can turn it to good. Devudu danni meluga marchagal. So that is our confession. Adi mana uppadala God controls all the people and events that affect me. Or manaku sambandhamlo unnatundi prajalanu gaani paristhithulu gaani devudu annitte thanaadhinamlo unchukuntadu. I will always give thanks. Nee ellappudu devudu vandanalu chellistaru. Let me ask you a question. Vimalo prashna adutaru. What is the worst thing the devil did on this earth? Apovadi ee bhoomi meedu chesina atuvanti karyalu annittlo kuda annitti kante chetta deyandi cheppana keedai The worst sin that was ever committed on this earth. Asalu ee bhoomi meedu chesina atuvanti tappulu paapallu annitti kante goppa paapam. What is it? Evadadi the crucifixion of Jesus Christ. Yesu Christ Prabhu vaani silivetam. There was no greater sin that anybody committed than that. Asal deeni kante goppa paapa nevaru cheyaler. To kill the son of God. Devudu kumarudu champeyadam. That is the worst thing the devil did. Appuvadi chesina atuvanti achchadikamaina paapam adi. Now tell me. Ipudu cheppadu. What is the best thing that God did on this earth? Mari ee bhoomi meeda devudu chesina atuvanti shrestamaina sangatham edo cheppadu. The crucifixion of Jesus Christ. Yesu Christ Prabhu vaadu silivetame. That is the best thing that happened for you and me. Adi nee kosam na korpu chaala shrestamaina sangatham gaipindi. So The same thing is the worst thing the devil did and that God made it the best thing for us. Apuadi chesina twenty achchadikamaina twenty keedano devudu achchadikamaina meluga marchesadu. So on Calvary I not only learned that my sins are forgiven. Ganaka Calvary lo na paapalu kshaminchapaddaya ani nerchukodaga. That my old man is crucified. Ganaka na paatha prachina purushudu silivepaddaya. I also learned the devil is defeated. Aithe akada apuadi odipoyadam nerchukunna. Whatever he does God will make for work for my good. Athadu yen chesina gaani devudu danna ko meluga marustunnadu. So in every situation ganaka prathi prathi paristhithilo nu kuda prabhu keedu meluga marustunnadu okay continuing from that sare daan nundi mundu konasagithe jesus defeated satan and freed me from his power yesu christ prabhu varu satanudu odinchi tana shakti nundi nannu vidipinchar so i will never be afraid ganaka nene bhayapadano hebrews chapter 2 hebrews rasana patrika rendu vachana verse 14 and 15 14 15 vachana hebrews 2 14 and 15 hebrews rendu 14 15 it says jesus came in flesh and blood yesu christ prabhu rakta maamsal tho vacharu to make satan powerless satan yokka shakti ni lenattu cheyadani and to deliver us who were living in the fear of death ee marana bhayamulo unnatundi mannanu vidipinchadani see we all know that jesus died on the cross for our sin par andariki telusu yesu christ prabhu var siluvulo mana paapam ledhithe maranichar we must confess mara dara with our mouth man note to pokko god has delivered me defeat god has defeated satan and freed me from his power devudu satanu odichi tana shakti nundi nannu vidipinchadu it's not enough to just believe it adu namata maatrame saripodu we must confess it then oppukovali satan tell satan you were defeated by satan satan to cheppandi ne odipena tondi vyakti var many years ago chaala samsaral kendata one sister in our church brought a lady to our house for prayer ma sangavalo unna tondi oka sahodari prarthana nimitham oka stree ni iskochadu she was not converted ave maru vas modaled she said she has come she wants prayer avadu keda prarthana kavalani iskochadu so i said please sit down e kuchavana my wife and i were sitting there talking to her neru na bhari akada kuchini maatladutunnaru 
So I said, ask Jesus to come into your heart to forgive your sin. Jesus Christ, Prabhu, I am here today. I am not a man. I am a poor man. I am not a man. I am not a man. Whenever I lead a person to Christ, Christ, I am not a man. 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 After they pray to Jesus, Jesus, I am not a man. I am not a man. I tell them to tell the devil, you were defeated on the cross. I am not a man. 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 So I told her. I am not a man. Now you tell the devil you were defeated on the cross. You put no Satan to chip no silo me the word paper. And another voice came out of her mouth. I am not lonely. Who can recommend a swaros? I was not defeated on the cross. Silo me the dear word pole do under. Oh ho! This is a demon inside this woman. Oh, ye manchlo deje wonder na prada wai na. I never knew that. Na ga the athora thili le the. So then I spoke to the demon inside her. Apur aamulo wonder pada deje wonder matter na. I said you are a liar Satan. Satan ono oka apadikinvi. You were defeated on the cross. Silo meda nu odipoya. Get out of her right now in Aamulo Jesus name. Aamulo nunchi ippude baitiki po Yesu naamona cheptunane. I never said it twice. Rendu saaru cheppaledu. Once. Okka sare because the devil can hear very well. Endukante appavadi baaga vintadu. So he went velpedu immediately. Ventane then I told her. Appudu aamthana. Now you tell the devil. Ippudu cheppu appavadu. you were defeated on the cross silo medane odi poya and she said it immediately appudu ventane am cheppin i have come across cases like that itlanti sandarbhalu nenu edurkunnanu another demon possessed woman who could not speak the name of jesus okka sare oka dayam pattinatundi vyakti yesu prabhu naama cheppatledu lord jesus say lord jesus yesu prabhu ani yesu ani cheppanna you move her mouth can't say it aa nor beduthundi gaane aa maata cheppatledu cast out the demon aa dayyane velagotti I said, "Now say Jesus." You put it up, yes, brother. Then she could say it. Up put it up, yes, brother. You must believe. We are not mali. Jesus defeated Satan on the cross. Silo me da yes, brother. Satan would it chair. Sometimes Satan tries to frighten us. Satan ko na ko saalo mana bhay pentha na prayatna jastar. Sometimes some demon possessed person has tried to frighten me. Ko na ko na saalo dayal pentha to na vekti mana bhay pentha na prayatna jastar. Then I ask myself. Apne aadu ta. Was this demon defeated on Calvary or did he escape? ये ये दहिये वो कलवर में तो वोड़ पे ना लायकों ना करने तापिच पार पे था। He was defeated. साधारण वोड़ पे। Every demon was defeated. प्रति दहिये वो वोड़ पे। So we will not be afraid. करक मरे भय पड़ो। See Hebrews chapter thirteen. Hebrews लोग राशन पत्रे के पादमोड़ो। And verse six. आरे वच्च। Hebrews thirteen verse six. Hebrews पादमोड़ो आरे। What does it say here? एक डे वो राय पड़े। We confidently boldly say the Lord is my helper I will not be afraid what shall man do to me Kabatti Prabhu naaku sahayudu nenu bhayapadano naramathru naake em cheyagalani manchi dhairyam tho cheppagala varam ayina How should we say it ela cheppal danni with great boldness mana dhairyam kaligi cheppagaligunda Now are you willing to say that now with me meer nijanga naatho ee maata cheppagalara say it in telugu idi telugu lo cheppandi please संगति wants to make me a blessing devudu nanno oka aashirwadakaranga cheyagortunnadu so i will be a blessing to others ganaka nenu itharulaku eppudu aashirwadakaranga untanu see galatians chapter 3 galatiyulu rasina patrika 3rd adhyayam galatians 3 and verse 14 galati 3rd adhyayam 14th verse in christ jesus we receive the blessing of abraham through the promise of the spirit through faith kristu yesu nandu vishwasavanu batti abraham dwara manu aashirwadam pondina what is the blessing of abraham yeh abraham pondina aashirwadam enti the lord told abraham abraham tho prabhu cheppadu i will make you a blessing neru nenu aashirwad karanaga chestaru that is come to us through the holy spirit parishuddhaatmam dwara adu manaku vastundi so what shall we say gane em cheppale God wants to make me a blessing. దేవుడు నన్ను ఒక ఆశీర్వాదకరంగా చేయగొర్తున్నాడు. So I will be a blessing to others. దరక ఇతరులకు నేను ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాను. So I want you to confess these eight things regularly. ఈ ఎనిమిది సంగతులు కూడా మీరు క్రమంగా మీ నోటితో ఒప్పుకోవాలని నేను చెప్పగొర్తున్నాను. Let me repeat it again. మళ్ళా నేను చెప్తాను వినండి. Number 1 మొదటిది God loves 
God the Father loves me as he loved Jesus. తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ప్రేమించిన రీతిగానే నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. So I will always rejoice. దానికి నేను ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆనందిస్తాను. God has forgiven me all my sins. దేవుడు నా పాపములు అన్నిటిని క్షమించాడు. So I will never live with guilt. దానికి నేను ఎప్పుడూ దోష దోష మనసాక్షితో ఉండను. Number 3. మూడోది God will fill me with the Holy Spirit. దేవుడు నన్ను పరిశుద్ధాత్మతో నింపుతాడు. So I will be strong for every task. దానిక ప్రతి సందర్భానికి నేను సమర్థవంతంగా ఉంటాను. Number 4. నాలుగోది గాడ్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ ఆల్ మై బౌండరీస్ నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి పొలిమేరలను దేవుడు ముందుగా ఏర్పరచాడు ఐ విల్ ఆల్వేస్ బి కంటెంట్ గరక నేను ఎప్పుడూ కూడా సంతృప్తిగా జీవిస్తాను నంబర్ 5 ఐదోది గాడ్స్ కమాండ్స్ ఆర్ ఆల్ ఫర్ మై గుడ్ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలని నా మేలు కొరకే సో ఐ వాంట్ టు ఒబే ఆల్ ఆఫ్ గాడ్స్ గరక దేవుని ఆజ్ఞలు అన్నిటికీ నేను విదే చూపిస్తాను నంబర్ 6 ఆరోది God controls all the people and events that affect me. నాకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలను గాని పరిస్థితులు గాని దేవుడు తన అధీనంలో ఉంచుకుంటాడు. So I will always give thanks. దాన్ని ఎల్లప్పుడూ వందనాలు చెల్లిస్తా. Number 7. ఏడోది Jesus defeated Satan and freed me from his power. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సాతాన్ని ఓడించి తన శక్తి నుండి నన్ను విడిపించారు. So I will never be afraid. దానికి నేను ఏం భయపడను. Number 8. ఎనిమిదోది God wants to make me a blessing. దేవుడు నన్ను ఆశీర్వాద కారణంగా చేకూరుతాడు. So I will definitely be a blessing to others tadwara nenu kachithanga itarlaku aashirvadakaranga unta your life will change this year if you make these confessions and believe in your heart mee hrudayamlo ee sangathulu nammi mee note tho ivanni meer oppukunnatayithe ee samasaram nunchi mee jeevitham maaripothundi for all these things i gave you a verse from scripture veetannitni gurinchi kuda lekhanallo nunchi vachanalu ichchanu me because your faith must be based on the word of god endukante mee vishwasam devuni vakyam meeda aadharapadi undali then you confess appudu meer oppukondi may the lord change your life completely prabhu mee jeevithanni poorthiga maarchi veena kaaka now we are going to pray ippudu prarthana cheyabothunnam and we also want to pray for those who have any particular need in their life ఎవరైనా కానీ మీ జీవితాల్లో ఒక ప్రత్యేకమైన అక్కర ఏదన్నా ఉంటే వారి కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయాలనుకోవచ్చు మేబీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ యువర్ హోమ్ లేకుండా మీ ఇంట్లో ఏదో సమస్య ఉండొచ్చు మేబీ అ ఫైనాన్షియల్ డిఫికల్టీ లేకుండా ఆర్థిక సంబంధం ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు మేబీ యువర్ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్ లేకుండా ఉద్యోగాన్ని వెతుకుతూ ఉండొచ్చు మేబీ యువర్ లుకింగ్ ఫర్ అ మ్యారేజ్ పార్ట్నర్ లేకుంటే వివాహాన్ని గురించినటువంటి మీ భాగస్వామి గురించి మీరు చూస్తూ ఉండొచ్చు మేబీ యూ హ్యావ్ అ డిఫికల్ట్ సన్ ఆర్ డాటర్ లేకుంటే మీకు కష్టం కలిగించే కొడుకు గాని కూతురు గాని ఉండొచ్చు maybe you have a drunken father or a difficult mother lekunte me thagbothaina tandri undochu lekunte me talli kuda oka kashtam padutundochu whatever your need me akkara emaina ga as we pray prarthana chestunappudu i want you to just speak that need softly in your heart to god me kaligunatundi akkarano me oka hrudayamlo devunto meer cheppukovalanu korutunna and i will pray for you we kora prarthana chestunna let us bow our heads now varandare ipudu tallu vachuda heavenly father paraloka patri forgive us our sins ma paapu nundi ma pulu kshaminchar we really want to please you in our life prabhu ma yaka jeevithallo mimmalu santosha parcha kortunna we know you love us meer mammalu preemincharani me varugudam we know you love all the people kneeling here prabhu ikkada mokarinchinatunte prajalu andarne meer preemichina lord some of them have got some needs in their life vaar lo kontha mandi ki vaar jeevithallo konni konni akkarlu unnai some are sick కొంతమంది అనారోగ్యంతో ఉన్నారు సమ్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దర్ హోమ్ కొంతమంది వాళ్ళ గృహాల్లో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి సమ్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ దే ఆర్ సో అషేమ్ టు అడ్మిట్ టు అదర్ పీపుల్ కొంతమంది ఇతరులతో చెప్పుకోవడానికి చాలా సిగ్గుకరమైన సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి రైట్ నౌ యాస్ దే ఆర్ అక్నాలెజింగ్ దర్ నీడ్ టు యు ఇప్పుడే వారి యొక్క హృదయంలో వారి అక్కడ గురించి మీతో చెప్తున్నప్పుడు ఐ ప్రే ఫాదర్ దట్ యు విల్ encourage them that you have heard their prayer tandri vaari prarthana meer vinnarani meer vaani protsahinchamani prarthisthunna and oh father answer their prayer in jesus name i ask tandri vaari yokka prarthana ga jawabanu gurinchamani yesu naamu nu aduguchunna and we pray that you will bless them vaani deevinchamani prarthisthunna and lord help us to be true witnesses for you in india mee koraku bharatadeshamlo nijamaina sakshuluga meedunnatlu maaku sahayam cheyandi bless every family here ikkuda na prathi kutumbanni devinchandi every church prathi sanghane kuda and help us to keep the light of jesus christ brilliant blazing in this land yesu christ prabhu var yokka velugu ee yokka deshamulo mem tejavantanga cheyadaniki sahayam cheyandi we pray in the name of our lord jesus christ maa prabhu ane yesu naamavana prarthisthunam tandri now may the grace of our lord jesus christ the love of god our father and the fellowship of the holy spirit be with us now and forevermore amen amen